முட்டை கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து க்ரீன் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் நம்ம எக் கிரேவிக்கு புதினா ஆல்ரெடி நான் பிளெண்டரில் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் ஆனியனு ஒரு ஆஃப் டொமேட்டோ கேஷ்யூநட்டு கொத்தமல்லி குழம்பு மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் பெப்பர் பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா இந்த கரம் மசாலா நான் வீட்டில் ரெடி பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆகிட்டு வருது இது நான் திருப்பி புதுசாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த கிளிப்பிங்கை காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் இதை இந்த மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடர் கரம் நல்லா பேப்பர் பவுடர் கேஷ்யூனட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் இதில் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டொமேட்டோ ஆனியன் இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மசிஞ்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி வேணும் இல்லையா கொஞ்சம் நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மசாலா பிடிக்கணும் இல்லையா இப்போ வந்து கொஞ்சம் கேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஆஃப் கிளாஸ் கேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்சரை இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த எக்ஸை அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேக வச்சு தோல் உடிச்சு அது மேலே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் கத்தியை வச்சு கோடு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் வந்து நம்ம க்ரீன் மசாலாவை போடலாம் க்ரீன் மசாலாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான க்ரீன் க்ரீன் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த எக்கை வந்து சோக் பண்ணி வச்சிடலாம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா சோக் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மசாலா எல்லாம் ஊறட்டும் இந்த முட்டை மேலே இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவி தாளிக்கு தேவையான பொருள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் 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 யூஸ் பண்ணுறாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அரை குழி கரண்டி எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு பட்டை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் டொமேட்டோ ஒரு சின்ன டொமேட்டோ வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீலவாக்கில் கொத்தமல்லி வந்து நம்ம டிஷ் ரெடியான உடனே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு மெயின் இன்டர்வியன் வந்து ஜீரகத்தூள் ஜீரா பவுடர் அதுக்கப்புறம் நம்ம முட்டையை சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த கிரேவி இப்போ நான் என்னையை ஆட் பண்ணிக்கல வேறு மசாலா ஐட்டம் போட தவிர என்ன நம்ம எல்லாம் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் வெறும் பட்டையும் பச்சை மிளகாவும் ஃபஸ்ட்டு வறுத்துடலாம் இப்போ வந்து நான் ஸ்லைஸாக நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுட்டு வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பில் இப்போ இது கொஞ்சம் தேவையான உப்பு கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் இந்த வெங்காயத்துக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி உப்பு போடுறதுனால இந்த வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் நான் வந்து கொஞ்சம் மூடி போடுறேன் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்படியே வதங்கிட்டோம் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழி கொஞ்சம் நல்ல வெங்காயம் ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து நான் ஜீரா பவுடர் போடுறேன் இது வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் தரும் இந்த கிரேவிக்கு நல்லா இப்போது இப்போ வந்து ஒரு ஆஃப் டொமேட்டோவை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டொமேட்டோ கூட போட்டுக்கலாம் ஆனியனும் டொமேட்டோவும் உங்கள் சாய்ஸ் தான் ஸோ டொமேட்டோ ஆட் பண்ணியாச்சு திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு சோக் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையும் அந்த கிரேவியும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சு பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுது எப்படி பாயில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலரே சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ முட்டை கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் இந்த டிஷ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரியாணிக்கு பொலாவுக்கு சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு 
குருமாக்கு பதிலாக இந்த டிஷ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்